На грани закрытия оказались десятки предприятий малого бизнеса в Горском микрорайоне. Вместо мер поддержки в наступившем году они получили в два раза больший тариф за электроэнергию. Как стало известно, причина повышения ошибка при оформлении документов сетевой организации – вот только исправить оплошность обещают в 2023 году, рассказывает Александр Попов. У Дмитрия Кушнарева бизнес по продаже инструментов для парикмахеров работает уже много лет, пережил не один кризис, о закрытии и не думал. Однако сегодня руки начинают опускаться. Увеличение тарифной ставки за электричество практически в два с половиной раза, ну это просто неподъемно. Даже ну, не, не знаешь, на что сэкономить. Всем магазинчикам, предприятиям сферы услуг, расположенным на первых этажах жилых домов в Горском микрорайоне, пришли новые счета. Платили, грубо говоря, там кто-то 5, стал 10, просто за электроэнергию. И у кого-то 10, стало 20, то есть два раза цена поднялась. Малый бизнес в Горском микрорайоне, которому и так-то пришлось несладко в период пандемии, а теперь еще и вынужден свыкаться с санкциями, в феврале получил квитки с удвоенной платой за электроэнергию. Неожиданно для себя вместе со сменой поставщика ресурсов предприниматели перевели из первой ценовой категории в четвертую. Случилось это из-за того, что энергосети Сибири не успели, не сумели или не смогли подать документы в департамент по тарифам и лишились статуса сетевой организации. В итоге все потребители теперь подключены к АО РЭС, и взимать по старому тарифу в возникших условиях стало невозможно. В нашем офисе в основном сфера услуг, но ателье, химчистка. Стоит вопрос о том, что уже арендаторы не смогут оплачивать такие услуги, пойдут в более экономичное место, наверное. Никакого интереса стоять там, где электроэнергия в два раза дороже, по сравнению с тем местом, например, где она в два раза дешевле, нет. Вернуть статус сетевой организации энергосети Сибири смогут лишь в 2023 году. Большинство предпринимателей в Горском микрорайоне столько не продержатся. Единственное, это повышение, конечно, стоимости услуг, но вы понимаете, люди, конечно, к этому не готовы. И предприниматели, с которыми мы сам сотрудничаем предприятия, говорят, что если как бы вы повысите, мы просто уйдем. На сегодня предприниматели готовят совместное исковое заявление в суд. Но все же надеются, что контролирующие органы обратят на них внимание и урегулируют вопрос мирным путем. Александр Попов, Александр Ведерников, Новости ОТС.